，郭颖站在售票口，二十号的车票被卖光，只能退而求其次，买了十九号的票回家过年，总算能定下归期。他盘算着行程，心里的石头落下，不由生出两分庆幸。原来买票也不是很难，今年可以独自回家，不用麻烦姐姐了。宿舍的热水很贵，他只接了半桶，混着冷水一起洗澡。出门在外。能省一点是一点，还年轻，冷水澡也习惯了。回家过年总要带点特产，他在小店选了半天，只拿了几样吃的。春运挤火车，买多了实在没地方。想到这里，郭颖有些抱怨，她不敢跟同事出门逛街，商场里的衣服动辄上千。每个人消费观念不一样，现实只能让他选择更便宜的，只要看起来不寒酸，也没什么区别。他换上黑色新衣，吊牌也没剪。要拿回老家送给爸爸穿。去年爷爷去世，他回家探望，顺便带了一双鞋。父亲十分感动，因为他活了四十多岁，从没给自己的父亲送过东西。郭颖默默记下，只要回家，绝不空手。家里询问归期，郭颖如实相告。熟悉的口音传来，牵动思想情绪。在外漂泊，他期待回家，可也只比在外好一点。无论在何处，他都找不到归属感。郭颖有些迷茫。室友陪着他打发时间，无外乎游戏聊天，偶尔提到读书的话题，年轻的脸上看不到希望。他们何尝不知读书有用？可这都是在外出打工后才明白的道理。如今心思散了，就算读书也学不进去了，只能自我打趣。读书的时候拿钱混日子，打工的时候拿日子混钱，都难混。再苦再累，只能自己扛。对家里亦是报喜不报忧。将近年关，日子愈发难熬。工厂效益不好，领导层换了一批又一批，底层员工人心惶惶，不知道能做到哪一天。郭颖盘算着新出路，他曾经吃过亏，第一年出来打工，开开心心回家过年，再回来就丢了饭碗。眼下不如尽早辞职，新年后重找工作。几天后，郭颖踏上回家路，车厢十分拥挤，都是和他一样出来打工的人。没有买到坐票，累了只能蹲在地上休息。老于二十三岁，但已经外出打工五年。比起迷茫中的郭颖，他更多了一份清醒。薪水太低就辞职，拖着行李到广州打听，哪里钱多就去哪里。老于做了三年测试驾，有了经验，他想挑战管理职位。然而现实往往不如人意，连续打了几通电话，得到的反馈都是已经招满。熟人介绍了一个工厂，他满怀希望，可宿舍环境脏乱差。工资也比说好的更低，甚至比不上之前的工作。老于知道不能挑剔，安慰自己干两天看看情况，却越想越气，最终提着行李告辞。他在宾馆住了两天，不断的在网上搜索应聘消息，终于等来一个机会。小工厂与大工厂要求不同，管理人员必须全面发展。只会一门技术的老于显然不是工厂要找的人，他不死心，我可以学习新技能，只要有人肯教。但工厂不想浪费时间成本，面试再次失败。回到宾馆，老于继续寻找工作，不断碰壁后开始变得绝望。退路早已安排好，找不到工作就回家学手艺。但就这样放弃，总感觉丢了面子。老家的朋友打电话问候，他强装笑脸，嘴里却说着劝告的话：“别出来了，外面日子不好过。”当初的信誓旦旦，在现实面前就像蚂蚁对上大象，脆弱的不堪一击。两相比较，老于决定回家。也许再年轻几岁，他还有闯荡的勇气。可父母年岁增加，他也要考虑成家立业。条条框框之下，他不能只顾自己。回忆打工经历，老于并不后悔。出来一趟，长了见识，事业拓宽今后的路才能走得长远。他释然一笑，告别这座城市。迅子同样是打工者，和郭颖、老于不同。他不想回家过年，睁眼就打游戏，在网吧日复一日，年复一年。混成了老油条，没有工作就靠打牌赚钱，输赢天注定。饿了要么点外卖，要么回宿舍炒饭。吃完了又跑到网吧继续游戏。炫子没有勇气面对现实，挫折让他失去拼搏的能力，自甘堕落是他的选择。年后，郭颖再次回来，但现状并没有好转，工资依旧只能维持最低生活。情人节这天，他们凑在一起吃饭庆祝，也算跟上了潮流。可满街的鲜花和情侣，让他们显得格格不入。想买花，想看电影，但预算不多，商量半天，只能在 KTV 打发时间，唱着老歌，仿佛在和曾经的自己告别。未来路在何方，他说不清。
过一日算一日罢了。迅子终于混不下去，冒雨跑到售票口，买了一张回老家的票。《工厂男孩》是方亮导演的一部纪录片，讲述三个九零后外出打工的故事。一九七八年，邓小平设立深圳为经济特区，广东经济迅速发展，无数工厂拔地而起，吸引了无数人来此淘金。三十年过去，当初离家的青年已至中年，而广东也成了世界工厂集中地和超级务工大省，继续吸引着一批批对未来迷茫而又渴望成功的新一代年轻人。他们大都初高中毕业，父母是第一批淘金的务工者，从小成为留守儿童，缺少家庭教育，又对学校的应试教育失去兴趣，不断从父辈口中听来的有关务工暴富的财富故事。打工浪潮的形成，他们很快放弃学业，成为了新一代的务工者。三个青年代表打工前、中、后期的三个阶段：打工前的浑浑噩噩，打工中的如梦初醒，打工一段时间后的唏嘘感叹。梦想美好，现实残酷，巨大的贫富落差，自我身份的疑惑，迷茫的未来，路在何方？